কিছু প্রশ্ন করেছেন মুখ কি না ডাকলে মেয়েদের পর্দা হবে ইদানিং অনেক হুজুররা কিন্তু বলে না ডাকলেও নাকি হবে গড়ের মধ্যে যখন থাকবে কোথায় থাকবে মশালা বোঝেন গড়ের মধ্যে যখন থাকবে তখন মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারবে হাত খোলা রাখতে পারবে যখন বাজারে যাবে স্কুলে যাবে কলেজে যাবে ইউনিভার্সিটিতে যাবে গার্মেন্টসে যাবে তখন মুখ রাখতে হবে হাত রাখতে হবে শুধুমাত্র চোখ দুটো খোলা রাখবে চোখ দুটো কেন ফরদা ফরস ফরদা ফরস এখন আসেন বাংলাদেশের আমার বাংলাদেশ প্রাক্কাপটে মানুষের যত ফিতনা ফাসাত হচ্ছে ইপটিজিং বলেন নারী হয় রানী বলেন সবটা শুরু হয় মুখ দেখে সবটা শুরু হয় কি দেখে মুখ দেখে কথা ঠিক না আপনি যত ফিতনা দেখবেন সবগুলো মুখ থেকে শুরু সবগুলো এখন যদি আমি মুখটারে খুলে দিই তাহলে ফেতনার জিনিসটা বাড়াইয়া দিলাম আর বাংলাদেশে আমরা এত ভালো হয়ে যাই নাই যে আমার কোন বোন মুখ খোলা রেখে চলে যাবে আর আমরা তাকাবো না এরকম ভালো বান্দা বাংলাদেশে এখনো নাই তো আপনি যদি সান এটা একটা এটাও একটা ষড়যন্ত্র যে আমি অতি আধুনিকতার নাম দিয়ে মা বোনদের সাপোর্ট নেওয়ার জন্য আমি পর্দা থেকে মা বোনদেরকে বাহিরে আনার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এক ষড়যন্ত্রে সেই জন্য পর্দা আমাকে মুখমণ্ডল ডাকতে হবে হাতও ডাকতে হবে মনে রাখবেন যারা সিগারেট খাই নেশা করে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন এখন আসেন আপনি আমি শুননি কথা ঠিক কিনা আমার অন্তরে রসুলে পাকের মোহাব্বত কথা ঠিক কিনা আমরা দ্রুদ সালাম করি এটা বিশ্বাস রেখে যে আমার নবী আমার দ্রুদ সালাম শুনতে পা কথা ঠিক মুখ থেকে গন্ধ বের হবে সেই দ্রুদ সালাম নবী শুনবে এটা কষ্টের না কষ্টের তো আমি সিগারেট খাইলাম মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ সেই দুর্গন্ধ মুখ দিয়ে আমি দ্রুদ সালাম করছি তা আমার নবীর কি গন্ধ লাগবে না তো শূন্যি হলে শূন্যিদের জন্য স্পেশাল ফতোয়া আপনার জন্য জীবনে সিগারেট হারাম করে ফেলেন সিগারেট কি কি করে ফেলেন কারণ নবীর সামনে দাঁড়াবেন কেমনে নবীকে এই মুখ কি দুর্গন্ধ দিয়ে দেখাবেন তো সুতরাং সুগন্ধে যুক্ত থাকতে হবে আর একটা কথা হচ্ছে যেটা করলে নিজের ক্ষতি হয় সেটা করা ইসলামে হারাম সিগারেট খাইলে আপনার ক্ষতি ক্ষতি টাকাও যায় আবার ক্যান্সার পর্যন্ত আটকায় যায় সুতরাং যেটা করলে ক্ষতি হয় সেটা করবেন না আরেকজন বলছেন সুজুর যারা বোমা ফুটাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন এক কথাই যেটা যে যার কালচারকে ভালোবাসবে সংস্কৃতিকে ভালোবাসবে কাল হাঁসরের ময়দানে সে তার সাথে হবে সে তার সাথে হাঁসর নশর তার সাথে এখন সে যদি চায় তার হাঁসর নশর ইহুদির সাথে হবে সে যদি চায় তার হাঁসর নশর খ্রিস্টানের সাথে হোক সে যদি চায় তার হাঁসর নশর নাস্তিকের সাথে হোক সে যদি চায় তার হাঁসর নশর বেদিনদের সাথে হোক তাহলে সে বোমা ফোটা এতে আমাদের কোন আপত্তি কিন্তু আপনি আমি যদি চাই আমার হাঁসর নশর আমার আকার হামতুল্লিল আলমিনের সাথে হবে আমার হাঁসর নশর সিদ্দিক আকবরের সাথে হবে তাহলে আমি আপনি বোমা ফোটাইতে পারবো না আমরা সালাম দিয়ে শুরু করব সালাম দিয়ে শেষ করব আমরা সালাম দিয়ে শুরু সালাম দিয়ে শেষ এখন সে যদি চাই আমি স্বাধীনতা দিতে বিশ্বাসী কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে আমার জন্য পরীক্ষা আপনার জন্য পরীক্ষা তো আপনি যদি বলেন আমি ফেল করব তোর সমস্যা কি আমার কোনো সমস্যা নাই তুমি ফেল করো তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই সেই জন্য রব্বুল আয়াল আমিনু আমি যুবক আপনিও যুবক ক্ষমতা আছে কি নাই আমরা একশো জন যুবক যদি একসাথে হয়ে যা একটা গরিব মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না আমরা একশো জন যদি উদ্যোগ নিই ওই বোনের কি বিয়ে হবে না এটা ভালো না খারাপ আমরা একশো জন ছেড়ে যদি উদ্যোগ নি ইপটিজিং কি বন্ধ হবে না আমরা যদি একশো জন ছেড়ে উদ্যোগ নি সানাবাজি কি বন্ধ হবে না আমরা যদি একশো জন ছেড়ে উদ্যোগ নি বাংলা রাস্তা কি জুড়া লাগবে না লাগবে আমি যদি একশো জন উদ্যোগ নি আমাদের এলাকায় কি মসজিদ হবে না হবে তাহলে যুবকরা চাইলে ভালো কিছু করতে আবার এই যুবকগুলো চাইলে সিনেমায় যাইতে পারবে না পারবে এই যুবকগুলো চাইলে কারো উপর কি হাত তুলতে পারবে না পারবে এই যুবকগুলো চাইলে কোন মেয়েকে ফিজিং করতে পারবে না পারবে এই যুবকগুলো চাইলে স্কুলের মাস্টারের উপর হামলা করতে পারে না পারে রব্বুল আলমিন দয়াল নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয় হাবিব তাদেরকে একটু জানাইয়া দেন কেয়ামতের ময়দানে সূর্য যখন দের হাত উপরে উঠে যাবে গরম যখন মারতে শুরু করবে জিব্বা যখন বের হয়ে যাবে সেখানে কোনো মেক থাকবে না সাপ থাকবে না গাছ থাকবে না এসি থাকবে না ফ্যান থাকবে না ছায়া ছায়া যখন হাহাকার করবে 
আপনার উম্মত যুবকগুলোরে বলে দেন যেই যুবক তার যৌবন কালকে সিনেমাই নয় ইপটিজিং এ নয় মাদকে নয় বালক কাজে আমি আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সোনালি যৌবন কালকে কাটিয়ে দিয়েছে আমি আল্লাহ তার জমিনদার হয়ে গেলাম কাল গরমের ভেতরে আমি আরশের নিচে নিয়ে আসব তাহলে যুবক আপনাদেরকে বলে যায় হেলাই হবে হেলাই আমাদেরকে আমাদের সময় কাটানো যাবে মাইকে নাকি ইয়ানবী সালাম আলাইকা এগুলা বলা যাবে না এখন আসেন এগুলো আর একটা নতুন ফিতনা এখন আসেন মাইক এটা দিয়ে চাইলে গান বাজানোও করা যায় নাটকও করা যায় প্যাকেজও করা যায় জিনিসটা ভালো হবে না খারাপ হবে খারাপ হবে এখন আমি মাইক ছাড়া মাহফিল করলাম কয়জন মানুষ শুনবে বেশির মধ্যে একশো জন তার চেয়ে তো বেশি শুনবে কিন্তু আমি মাইক দিয়ে মাহফিল করলাম তো নাচ গানের চেয়ে ভালো হয়ে যাচ্ছে না খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভালো হয়ে যাচ্ছে তাহলে মাইক যদি আপনি ভালো কাজে ইউজ করতে না দেন নাটক ইউজ করতেছে গানে ইউজ করতেছে ফালতু কামে ইউজ করতেছে তাহলে এটার কারণে খারাপের পাওয়ারটা বাড়তেছে তা আমাদেরকে কি করতে হবে নাচ গান এগুলো বন্ধ করার জন্য মাইক দিয়ে না তোর সুল চালু করে দিতে হবে আমি যদি বলি টিভি দেখা হারাম আশি পার্সেন্ট মানুষ আমার বিরুদ্ধে যাইয়া গরমের মধ্যে টিভি খুলে দিয়ে বসি থাকবে তা আমি বলবো টিভি দেখা যায় আছে তো কোনটা দেখা হারাম টিভির মধ্যে যেগুলো আমাকে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় সেগুলো হারাম আমাকে এমন কিছু টিভিতে দেখাতে হবে যেটার কারণে মানুষ জান্নাতের দিকে চলে আসবে সেই জন্য ইউটিউবে দুটো জিনিস পাবে নাটকও দেখবেন আবার মাহফিলও দেখবেন আপনি নাটক বাদ দিয়ে দিবেন মাহফিল দেখবেন সমাপ হবে একজন আমাকে আমি আজহার একজনের সাথে আমার বেঁচে গেল বসা মোবাইলের মধ্যে কোরআন তালাওয়াত শুনলে সওয়াব হবে না উনি বলতেছেন ফতোয়া তা আমি বললে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি বসা হ্যাঁ করেন আমি বলছি মোবাইলের মধ্যে যদি আমি খারাপ কিছু দেখি তাহলে গুণা হবে না বলছে এটা কিরকম কথা বলছে গুণা হবে তা আমি খারাপ দেখলে যদি গুণা হয় কোরআন শুনলে ভালো হবে না কেন আপনি খারাপের দিকে উস্কাইয়া দিলেন ভালো টানির উৎসাহিত করলেন এটাও তো একটা ষড়যন্ত্র এটাও একটা তো আমি যদি বলি যে কোরআন শুনলে সব হবে না ও জীবনে কোরআন শুনবে না কোরআন শুনবে শুনবে না সে ভালো কোনো কাজ করবে না সব নাই করবো কেন তো এখন খারাপ গুলো দেখবে যেগুলো সব না হইলে এখানে গুণাও হবে না তা আমাকে বলতে হবে এটা দেখলে গুণা হবে তুমি কোরআন শুনো সব হবে কোরআন শুনো সব হবে হিজরাজের মৃত্যুর পর কি জানাজা হয় অবশ্যই হয় হিজরাজে জানাজার পরে হিজরাজ দুই প্রকার হিজরা মানে যাদের দুই লিঙ্গর সমন্বয়ে যাদের বডি বানানো হয়েছে তাদেরকে হিজরা বলে ইসলাম হিজরা নামের শব্দ দেয় নাই ইসলাম তৃতীয় লিঙ্গের নামে কোন শব্দ দেয় নাই ইসলাম বলছে সে যখন মারা গেছে সে যখন মারা গেছে তার কাছে যদি পুরুষের চরিত্র পাওয়া যায় কিসের চরিত্র পাওয়া যায় পুরুষের ও যদি প্রস্রাবটা করে পুরুষের লিঙ্গ দিয়ে তাকে পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তার কি হিসেবে বিবেচনা করা হবে তার প্রস্রাবটা যদি কোন দিকে করে পুরুষের লিঙ্গ দিয়ে যদি প্রস্রাব করে তাকে পুরুষ হিসেবে নির্বাচিত করে তার জানাজা হবে পুরুষের জানাজার মতো আর যদি স্ত্রী লিঙ্গ দিয়ে সে প্রস্রাব করে তার জানাজা হবে মহিলার জানাজার মতো তার জানাজা হবে এখন পুরুষও নয় মহিলাও নয় কি করবেন বুঝতে পারছেন না তখন এলাকার যিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি উনি একটা সমাধান দিবেন দেখে ভালো করে যাচাই বাসাই করে এলাকার মুক্তি দেখে শুনে উনি যেটা ফতোয়া দিবেন ছেলে দিলে ছেলে সিস্টেমে মেয়ে দিলে মেয়ের সিস্টেমে ওনার জানাজা হবে ওনার দেখেন ইসলাম কত উদার হিজারা কিসের তৃতীয় লিঙ্গ কিসের ওকে মানব জাতির অধিকার দাও এটার নাম ইসলাম আমরা তো বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গ নাম দিয়েও অধিকার দিচ্ছি না তৃতীয় লিঙ্গ দিয়ে অবহেলা করছি কিন্তু আমার ইসলাম বলেন না তাকে হয়তো বা তুমি পুরুষের অধিকার দাও না হলে তাকে তুমি নারীর অধিকার দাও সেই জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে হিজরাদের জন্য যে পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে তাকে পুরুষের অধিকার যে নারী হিসেবে সে হিসেবে বিবেচিত হবে সে নারী অধিকার কি পাবে এগুলো তো আমি আগে দিয়েছি এগুলো ইউটিউবে অনেক আছে এগুলো বারবার বললেও খারাপ লাগে আমাদের আজ মিরা আছে এগুলো তো তো অহরহর ভিডিওগুলো আসতেছে মিরা দুর্নীতির দলিল রসুলের এলমেগাইবের দলিল নোরের দলিল এগুলো সবগুলো নিয়ে আমার মাহফিল অনেকবার হয়ে যাচ্ছে এগুলো দেখে নেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করুক আজকের মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন তাদেরকে কবুল করুক যারা কষ্ট করেছেন শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ কবুল করুক এখন আসেন এই আয়াত কোথায় বলছেন সুরজ যে গুণা করছে এই আয়াত কোনটা বরংশ 
হাদিসে সাহির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে আমার নবী তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়িয়ে আছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাহাজ্জুদের নামাজে উম্মুল মুমিনিন মা আয়শা সিদ্দিকা দেখলেন রাসূল পাকের ফা মুবারক ফুলে যাচ্ছে বেশি দাঁড়ানোর কারণে হযরত মা আয়শা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আগেও কোনো গুনাহ নাই পরেও কোনো গুনাহ নাই তো আপনি এত কষ্ট করছেন কেন আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে আয়শা আমি কি আমার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব না আমার গুনাহগার উম্মতগুলোর মাফের ব্যবস্থা করার জন্য আমি নবী কষ্ট করছি যদি নবী গুনাহ করে আল্লাহ কি বলতো ইজ্জালামু আনফুসাহুম যাউকা তোমরা যদি গুনাহ করো নবীর দরবারে চলে যাও তা আল্লাহ কি গুনাহগারের কাছে পাঠাবে আমাদেরকে নাকি যিনি গুনাহ করেন নাই তার কাছে পাঠাবে সাহাবায়ে کرامের আকীদা হযরত হাসান বিন সাহাবেত বলেন ওয়া আজমালু মিনকা লাম তারাহু কাত্তু আইনিন ওয়া আতিয়াবু মিনকা লাম তালিদুন নিসা খলিকতা মুবাররাম মিন কুল্ল আইবিন হাসান বিন সাবেত বন খলিকতা মুবাররাম মিন কুল্ল আইবিন প্রত্যেক পাপ অপরাধ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করে আল্লাহ আপনি নবীকে বানিয়েছেন তো সাহাবায়ে کرام বলেন নবীর কোনো দোষ নাই ত্রুটি নাই উম্মত বলছি রাসূলের কি আছে দোষ আছে এগুলো কতটুকু বড় ইমানদার দেখেন সাহাবায়ে کرامের চেয়ে বেশি বুঝে যাচ্ছে রব্বুল আলামিন আমাদের মাহফিলকে কবুল করুক আমিন আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু